Bonjour à toutes et à tous mes amis vierges, j'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est le printemps. Alors bon, faites pas attention à mes doigts, hein. j'ai fait tant bien que mal, parce que j'ai mal, forcément. Mais bon, ça va s'atténuer, c'est pas, pas grand chose. Je suis entre les vidéos et puis mon jardin. Vous voyez Donc, je suis en train de semer et puis euh, défraîchir un peu et puis euh, mettre un peu plus de d'espace, de couleur dans mon jardin. Donc, semer, c'est le moment, mes amis, hein, au sens propre comme au sens figuré. J'espère que vous passez un bon début de printemps. On a eu beaucoup de pluie. Moi, ça m'a vraiment... Euh, je vais pas dire anéantir, mais bon, c'est voilà, hein, euh, Bon, il fallait de l'eau, mais là, il y avait trop d'eau. En tout cas, moi, dans ma région, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau. Donc hier, euh, j'étais dans mon jardin, un soleil magnifique. Ce matin, bon, il y a un brouillard à couper au couteau, mais c'est annonciateur d'un super beau temps. Et puis là, le soleil il est en train de se lever. Donc, j'ai hâte de retourner dans mon jardin, de respirer enfin la terre, l'air. <rire> J'espère que de votre côté, vous êtes prêts à un nouveau départ. Hein, pour commencer à conscientiser en toute objectivité votre nouveau vous, votre nouvelle vie, votre nouveau job, votre nouvel amour, votre nouveau quelque chose. En tout cas, je vous le souhaite. Allez, sans plus tarder, mes amis, on va commencer avec les énergies de votre moi, avec l'oracle de l'énergie. On va voir dans quelle énergie vous allez être durant ce mois d'avril 2024. Donc, mes amis, allez voir votre ascendant. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre Vénus. Et en barre de description, je vous note généreusement le domaine concerné. Allez, c'est parti, mes amis. Allez, je demande. Ok. Ah. Un maître nombre, waouh! Bon, ok. Et le dernier message, énergie, conseil, ça fait beaucoup. <rire> one, only one, ça fait beaucoup, hein? Ouais. Il y a beaucoup de lenteur, hein, beaucoup de frustration, je ressens de la frustration. Un, un magicien et miroir. Vous avez, euh, mes amis, des capacités inconnues. Parce que là, pour l'instant, vous vous sentez un peu déséquilibré au niveau des émotions, beaucoup de colère. Beaucoup de frustration, ça n'avance pas comme vous voulez, il y a des blocages, enfin bref, tout ce que vous n'aimez pas. Et vous avez la capacité de transformer cette énergie en quelque chose d'abondant. Je sais pas, je sens, je reçois un manque d'abondance. Alors bon, l'abondance, ça peut être les finances, mais pas que. Ça bouge pas dans votre vie. Il n'y a pas de vivant, il n'y a pas de passion, il n'y a pas de leitmotiv, il n'y a pas de... Vous voyez ce que je veux dire Et pourtant, vous allez être amené, durant ce mois d'avril, à vous centrer sur vos énergies, à équilibrer vos énergies, à faire que ces énergies qui vous ont été, on va dire, stérile, vous allez en faire quelque chose de beaucoup plus abondant. Je donne un exemple. Vous sentez qu'il y a des blocages, il y a des retards, ça n'avance pas parce que vous vous focalisez sur un truc. Or qu'il y a une façon, une autre façon d'amener ce que vous voulez et de dépasser ce blocage ou de vous affairer à autre chose. Vous voyez ce que je veux dire En tout cas, vous avez les capacités, mes amis, 
il y a une forme de manipulation aussi. C'est ce que je reçois pour certaines personnes. N'oubliez pas, mes amis, pour ceux qui me connaissent, je suis responsable de ce que je vous envoie, mais pas de ce que vous en faites. Et ben voilà. Et puis le 22. Vous êtes promu. Vous êtes né pour faire des choses en grand. Mais ce qui bloque, c'est vos conflits internes. C'est d'équilibrer votre part féminine, que vous soyez un homme ou une femme, c'est équilibrer vos énergies, le yang et le yin. C'est je reçois et j'acte dans la matière. Il y a un conflit, il y a eu beaucoup d'émotions. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'émotions. Et regardez, il y a un éclaircissement. Regardez. Vous voyez, il y a un blocage. Regardez cette jeune fille. Regardez-moi ça. Vous voulez partir de là. Le portail, excusez-moi, c'est pas... Euh, c'est pas un rempart non plus. Et pourtant, regardez là ce qu'elle a. Bon, excusez-moi hein, du pansement, mais bon. <rire> Elle a la clé. Puis là, regardez. Il y a un oiseau, il y a un messager. Pour l'instant, il n'est pas là. Il n'est pas là. Mais regardez, il arrive. Donc, tu vas ou tu vas pas Tu vas et tout, ou tu vas pas Et pourtant, vous avez tout ce qu'il faut pour y aller. Il y a une autre façon. En plus, vous allez vers la lumière. Peut-être que vous avez peur de l'inconnu. Peut-être que vous avez peur de ce qui va advenir si vous empruntez ce chemin, si vous sortez de votre zone d'inconfort. Il y a ça aussi. Il y a aussi peut-être des reproches des accusations, de la culpabilité. En tout cas, on vous dit, en reprenant votre pouvoir, votre place, parce qu'il y a un problème au niveau de votre place. Où est votre place Elle est où C'est une question que je vous pose. Vous n'allez pas me répondre, ça c'est clair. Mais posez-vous cette question. Elle est où votre place Écoutez votre cœur, vraiment. Et n'ayez peur, parce que là, il y a la joie, il y a l'abondance, il y a l'amour, il y a les projets, il y a la complétude. Enfin bref, il y a plein de choses, quoi. il y a le bonheur qui vous attend. Il y a vraiment le bonheur qui vous attend, mais il y a un rééquilibrage euh, émotionnel et addictionnel aussi. C'est ce que je reçois pour certaines personnes. Il y a des personnes qui ont eu des mauvaises habitudes. Ben, le printemps, il est là pour détoxifier aussi. Mais comment détoxifier tout ça En étant aidé, en le faisant par soi-même. On va voir ça. En tout cas, vous avez les capacités, regardez, il y a un accomplissement. Hein. Vous allez accomplir ce que vous avez débuté ou ce que vous envisagez d'effectuer, de faire de promouvoir, de conscientiser dans la matière. Rétablissez vos énergies. C'est une question d'énergie. Peut-être que vous êtes mal entouré, vous avez été impacté. Il y a un nettoyage à faire, une détox. Et puis de bien choisir les personnes de votre entourage qui vous accompagnent dans votre futur désirable aussi. Puis il y a un manque, regardez. Il y a le chakra de la gorge qui est... Il y a des vérités à dire, vous avez des secrets que vous ne révélez pas de peur de Trois points de suspension, je ne peux pas vous dire plus. Il y a le chakra de la gorge aussi à travailler. Ouais, il y a eu des personnes qui n'ont pas été gentilles avec vous. Vraiment, il y a eu beaucoup d'hostilité, de, de combats, d'épreuves, de défis. Mais bon, tout ça va s'éclaircir va et vous ramener vraiment à votre place légitime que vous méritez. C'est beau, mais pour ce faire, il y a le côté yang, hein, ça c'est le côté yang, j'actionne. Je sais ce que j'ai reçu, le côté yin, il reçoit, il épure ses émotions. Et le, euh, le côté yang, pardon, le côté yin, c'est le noir, et le côté yang, c'est blanc. Vous avez reçu beaucoup de feu. Ben, le feu, ça, ça nettoie toutes vos anciennes émotions qui n'ont plus lieu d'être. Et vous allez pouvoir 
allez vers la lumière. Et la lumière, elle est là. C'est votre côté yang, acte, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. J'actionne. M'occupe pas de la. Je ne m'occupe pas de la marque du vélo, j'y vais. Je sais pas pourquoi j'ai pris celle-là et regardez, vous êtes vraiment à la croisée des chemins, mes amis, la bascule. Il est temps de tourner la page ou de jeter le livre. Ça vous de voir si c'est un chapitre de votre vie ou si c'est un pan, carrément, un tome de votre vie. Allez, nous allons voir ça ensemble. Alors, je vais vous mettre. Une carte concernant le pro, alors pro, que ce soit professionnel ou projet. Ensuite, je mettrai une carte concernant euh, le sentimental et le relationnel. Une autre carte concernant votre développement personnel. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous On va voir ça ensuite. Et notre pote, l'énergie des finances, de l'argent. Hein, C'est un pote. C'est un ami, c'est pas un ennemi, et puis euh, c'est pas un idole non plus, hein, on n'en est pas fan, mais ça nous permet de concrétiser euh, ben, ce que qu'on a envie, nos rêves, nos souhaits, nos désirs, nos, nos voeux, voilà, notre objectif. Allez, c'est parti. Alors, pour nos amis vierges, pour le mois d'avril, s'il vous plaît, pour hein, le pro. Merci. Ensuite, pour le relationnel, je demande. Merci. Pour le développement personnel, merci. Et pour... Merci. Oh. Béné. Il y a une reconnaissance. Vous êtes, ça y est, à la sortie du tunnel. Pour vous. Enfin, vous avez bataillé dur, vous avez mis beaucoup d'efforts, mes amis, là. It's alright. Vous allez vraiment mettre les choses. En plus, vous les vierges, vous êtes très analytiques, très pragmatiques, très consciencieux, consciencieuses, vous êtes très méticuleux, méticuleuses. Et vous allez mettre ça dans la matière de façon concrète, saine, avec des bases solides, pour enfin ascensionner, et que ça soit pérenne surtout, et vous allez devoir collaborer. Vous ne pouvez pas faire ça tout seul. Vous ne pouvez pas. On vous invite à collaborer. Mais avant ça, il faut nettoyer votre ancien entourage qui a été peut-être néfaste pour vous, qui a été néfaste de toute façon, c'est pas peut-être, c'est que ça a été néfaste. Vous avez été entouré de personnes, on va dire avec des énergies, c'est pas les personnes en elles-mêmes, c'est les énergies qui véhiculent. Allez, infortune, vous voyez, c'est stérile, il y a des manques. Manque d'inspiration, manque de clients, manque de travail. Mais parce que vous êtes déstabilisé, il y a un nettoyage, il y a une guérison à avoir. Il y a vraiment une guérison. Il y a, vous êtes à bout, nerveusement et physiquement, ce que je reçois. Et puis, vous attendez peut-être euh, des finances pour pouvoir créer quelque chose. Je vois de toute façon, pour certaines personnes, qu'il y a une réorientation professionnelle. C'est trop, euh, on va dire, c'est périmé, c'est du périmé. Il faut de la nouveauté. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont été dans une entreprise depuis trop longtemps et ça suffit. Ça ne paye pas à la hauteur de vos capacités. Et vous allez... Huit, ou euh, travailler dans deux domaines, euh, un domaine pécunier, et puis un domaine euh, plus de vocation, de passion. Puis pour d'autres, bon ben il y a eu une mésaventure, il y, eu, euh, y a aussi une incapacité de travailler, parce que vous êtes peut-être en arrêt de travail, et vous avez perdu de l'argent. Ça dépend, hein, mettez-le dans votre situation, mes amis. Ça reste un tirage général. Moi, je reçois, je vous envoie. Hein. 
Allez, on va voir ça. On va aller voir ça de plus, beaucoup plus près. De toute façon, il y a une solution trouvée. Il y a une libération si vous vous sentez tenu par ce poste, par cet engagement. Ou, euh, mais il y a une libération, il y a une solution trouvée. Ça fait beaucoup. Je demande quelques cartes pour nos amis vierges. S'il vous plaît, pour le mois de... Ouais, vous mettez fin. Ça y est, la croix, vous l'avez assez portée. Ça suffit, vous n'en pouvez plus. De toute façon, physiquement, psychologiquement, c'est plus possible. De toute façon, n'oubliez pas, mes amis, hein, pour ceux qui me suivent, le savent. Hein. Euh, je vous ai expliqué depuis le début de l'année que c'est l'année de la bascule. Donc, que vous le vouliez ou pas, soit vous prenez les devants et puis vous conscientisez que le travail que vous faites actuellement, le projet que vous voulez mettre en place, c'est plus pour, euh, ou alors il y a des déconvenus, vous vous êtes mis avec des personnes qui n'étaient pas les bonnes, on va dire ça comme ça, ou alors vous étiez dans une entreprise qui n'allait pas dans votre, on va dire, reconnaissance personnelle. En tout cas, vous n'étiez pas à votre place, d'où vous allez trouver votre place. Regardez, il y a eu des conflits. Ça vous a complètement éreinté de toute façon. Ok Mais bon, moi je vois la solution. Parce qu'il y a le soleil, c'est l'une des meilleures cartes. C'est la meilleure carte du tarot. Donc, euh, voilà. Vous avez un conflit interne aussi. Il faut savoir ce que vous voulez vraiment. Et vraiment croire en vous, en vos aspirations. Surtout en vos capacités. Vous êtes des, en, des enfants. <rire> ah, maman <rire> C'est que j'ai l'habitude d'être avec des gens. <rire> Pardon. <rire> Vous êtes des, des, des personnes qui êtes très intelligentes. Euh, D'une curiosité, euh, on va dire même maladive, mais on dit la curiosité, je ne sais pas ce qu'on dit, ce n'est pas, pas vrai. Curiosité pour moi, et on me l'a toujours dit, quoi, mon papa me l'a toujours dit, curiosité est une forme d'intelligence. On est curieux, on, on s'enrichit, forcément. Donc, peut-être qu'on vous... Bon, enfin bref. Tout ça pour vous dire qu'il y a un choix à faire. Il y a un choix, il y a une décision. Et ça vient de vous. Et vous avez les capacités, s'il y a un manque de confiance, parce que bon, vous avez dû en avoir euh, des vertes et des pas mûres, là. On a dû vous, vous mettre à bas, quoi. Là, vous êtes... Euh, vous n'avez jamais été comme ça. Jamais. Pas à ce point, on va dire. Pas jamais, mais pas à ce point-là. Et vous ne voyez plus le bout du tunnel. Je peux vous assurer que le bout du tunnel, il n'est pas loin. Mais juste savoir ce que vous voulez. Simplement. Oui. Mettez fin, ça suffit. Il y en a marre. Vous en êtes... Euh... Il y a quelque chose... Oh, regardez. <rire> Et bien, pour moi, si elle s'est retournée, regardez, vous l'avez vu comme moi. Je vais voir exprès. Donc, il n'y a pas de hasard, bien évidemment. Merci, mes guides. Il y a quelque chose qui va arriver qui va vous donner l'envie d'avoir envie. Il y a une personne qui va arriver. Ou une nouvelle qui va arriver vers vous. Vraiment, il y a une transformation. Et c'est une énergie féminine. Je ne vois pas de trahison là. Non. C'est une bonne nouvelle qui arrive vers vous. Peut-être que vous attendez ou que vous espérez. Mais il y a une bonne nouvelle. Soit vous allez vers cette féminine, vers cette... Euh, vous écoutez vos émotions, hein, le féminin sacré, on va dire, le côté yin. Vous écoutez vos émotions et vous y allez. Soit vous allez, pour ceux et celles qui attendent des nouvelles, vous avez fait des démarches et tout, là, la nouvelle arrive. C'était flou, hein. C'était pas si clair, mais avec le soleil au milieu, excusez-moi. Et là, vous allez partir, bien sûr. Concernant une entreprise, un bien immobilier, d'accord Où il y a eu beaucoup d'obstacles, de retard, d'épreuves, de défis. Vous avez dû euh, vous isoler pour pouvoir y réfléchir. Et regardez, je vous mens pas, vous allez avoir la solution. Mais c'est une question, puis le chef, le, le 22... Allez voir sur euh, Google. Google, pardon. Je dis Google. <rire> Regardez. Franchement, il ne faut pas avoir peur. 
euh, 22 c'est un, un maître nombre très 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 puissant. Ne doutez pas de vous, ne doutez pas et n'écoutez pas euh, ce qu'on vous a, a pu vous dire, ce qu'on a pu faire ou dire. Ça c'est des personnes qui sont pas bien dans leur basket. Sachez exactement qui vous êtes. Hein? Et ramenez-vous un peu plus de douceur. Bon, il y a un destiné, il y a un destin, il y a un choix à faire, il y a une prise de décision. Là, il y a, il faut. Là, au niveau relationnel, sentimental, vous avez la clé au fond de vous. Vous avez la réponse au fond de vous. Donc, vous emprisonnez tout seul, toute seule. Alors, est-ce que c'est de l'ego Non, je pas. Gna, gna, gna. <rire> Bienvenue en cours de maternelle. <rire> Vous allez sortir de là de toute façon parce qu'on vous a tellement pressé comme un citron que votre ego a pris de l'ampleur dans la mesure où vous étiez plutôt guerrier et guerrière à vous protéger. Donc il y a encore ces prémices à l'intérieur de vous. Quand vous allez retrouver votre calme, votre place, votre position, votre équilibre, là vous allez faire les choses. Parce que vous savez que pour les personnes où il y a une situation, une relation qui était un peu tangente, ou qui était déséquilibrée, ou qui a eu, il y a la solution qui va arriver. Il y a des opportunités de relancer la vapeur. Personne qui est en froid, il y a retrouvaille. De toute façon, c'est votre destinée. La personne que vous avez dans votre cœur, là, maintenant, à qui vous pensez, c'est votre destinée. Vous ne pouvez rien y faire, rien y dire. Plus vous allez vous braquer sur cette relation, peu importe laquelle, que ce soit papa ou avec maman, ou il y a des litiges, ou avec des frères, des sœurs, je ne sais pas. Un enfant, c'est, vous êtes encore euh, promu à être sur ce chemin-là. C'est une personne que vous appréciez, peu importe. On vous dit, soyez en vérité avec vous-même aussi. C'est important, ne vous mentez pas si vous ne voulez pas qu'on vous mente aussi. Chemin de vie, hein. la voix de l'âme, c'est l'âme qui a reconnu. Vous ne pouvez rien y faire. La réponse, la décision, le choix et le destin <rire> pour un nouveau commencement. On, on, regardez le zéro. On fait un reset et on recommence sur de bonnes bases. On va les voir. Allez, on va les voir, on va les voir, on va les voir. Mais bon, avec ce qui se passe là, comment voulez-vous C'est normal, il faut rééquilibrer tout ça. Puis surtout ce qui se passe là, hein. Moi, ça m'importe plus que ce qui se passe autour de ça. C'est à l'intérieur de vous, comment vous êtes. Il y a une collaboration, hein. on repart à zéro là. Hein. Relation magnétique. Vous voyez, il y a une attraction, une relation en vous tente irrésistible, mes amis. Donc ça, c'est la voix de l'âme hein, qui parle. C'est votre âme qui a reconnu l'autre âme. Vous ne pouvez rien y faire, hein, c'est incontrôlable. Hein. Et vous qui êtes tout le temps dans le contrôle, hein, d'où le déséquilibre yin et yang. Accueillez, acceptez ce qui est. Passez à côté de quelque chose, mes amis. Moi, je dis ça, après, je dis rien. Hein. C'est vous qui décidez, n'oubliez hein. pas. Hein. Je demande. Ouais, ça met du temps. Oh, 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 oh. Ça met du temps. Avec vous, mes amis vierges, il y a beaucoup de temps. Il y a des blocages, il y a des incertitudes, il y a des peurs aussi. Il y a de l'hésitation. Il faut savoir, moi, ce que je reçois, il faut savoir ce que vous voulez. Là, vraiment, la bonne récolte. Le lieu de vie et l'invitation amoureuse. Sortie, faites amusement. Bah ben oui, amusez-vous. Amusez-vous, mettez votre enfant intérieur en avant. De la spontanéité, de l'insouciance. Je dis pas de l'inconstance. 
de l'insouciance en évitant la surconsommation de trois petits points. Après, à vous deux. Hein. <rire> Lieu de vie, maison, foyer, intériorité. Vous avez besoin de vous amuser. Récompense, mûrissement, bon timing. C'est le bon timing pour vivre euh, ce que vous ressentez à l'intérieur ce que vous désirez au plus profond de votre âme, parce que l'on parle de votre âme qui a besoin. Et de toute façon, votre âme va vous guider vers cette personne. Il y a un destin là. Douceur et tendresse. Apportez-vous plus de douceur. Ayez confiance en vous. Coucounez-vous. Qui pourrait vous coucouner comme vous le désirez Il n'y a que vous. Kaliné, coucouning, bisous. Oh, il y aura peut-être des moments... Ah, cette personne, elle est loin de vous. Voyage, rapprochement. Il y a un éloignement, mais il peut y avoir un rapprochement. C'est à vous de prendre la décision. Hein. Voilà, vous avez toutes les clés en main, finalement. Vous avez un trousseau avec plein de clés. Maintenant, ouvrir les portes, ça vous de voir. Ou de même pas les ouvrir, ça vous de voir aussi. Mais vous passez là avec le soleil. Et puis là... Il faut partir d'une situation, d'un état d'esprit, d'un état d'être, d'une relation, peu importe. Sachez ce que vous voulez. Moins important. Et ouais, repos. Là, vous avez besoin. Il y a peut-être un arrêt de travail hein, pour certaines personnes. Une maladie professionnelle. Attention, hein. Peut-être une faillite aussi, là, je vois. Une faillite avec l'infortune. Mais... Euh, ne vous occupez pas de la marque du vélo. Hein, pédalez. Là, franchement, concentrez-vous sur votre santé, sur votre bien-être. Plus vous allez être au calme, aligné, centré, à vous coucouner, à vous chouchouter, à faire ce que vous avez envie de faire et pas ce que vous devez faire. Et ne paniquez pas. Ne paniquez surtout pas, c'est ce que je reçois pour vous, je ne sais pas pourquoi, mais je vous l'envoie. Rechargez vos batteries, parce qu'après ça va être rock'n'roll, moi je vous le dis avec le soleil. Euh, la décision que vous allez prendre de toute façon, il n'y aura, euh, aura plus d'état d'âme. Une fois que vous avez compris, vous allez partir et vous allez aller vers ce qui vous rend plus vivant, vivante. Repos, ressourcement, on vous demande de vous calmer, de vous détendre. Voilà, je vous disais qu'avec mes petits pansements, bah, j'étais dans la nature. Voilà, en plus, vous les vierges, vous êtes très nature. Hein, vous êtes des signes de terre, la terre. Donc, on se ressource, on observe, on se détend et on ne fait pas un, la course contre la montre. On se détend, on a envie de dormir à 10h du matin, et ben on dort. On a envie de flâner, ben on flâne, puisque vous êtes en repos. Prenez du temps pour vous, pour ceux qui essayent de trouver des solutions au niveau du travail, mettez un temps hein, pour le travail et un temps, quoi, un temps pour la solution à cette problématique, un temps pour la recherche et un temps pour vous. Ça, c'est un conseil que je vous donne, mes amis. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, la croisée des chemins. Oui, on me dit oui. Donc, ça fait deux fois. OK. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de, de certaines vierges, pardon Parce que ce n'est pas tout le monde, hein, bien sûr. Non ben, Je crois qu'elle avait... Non, bon, ben, écoutez. J'ai cru. Je demande. Bon, ben, je prends les trois, les quatre, je ne sais pas. Trois. OK. Vous prenez conscience. Regardez. Regardez. Non, mais hey, franchement. Là, vous êtes connectés, mes amis. Vous êtes vraiment connectés. Vous avez peur ou je ne sais pas ce qui se passe chez vous. Mais là, franchement, ne doutez plus. Retrouvez-vous avec vous-même. Il y a des messages là. Il y a des messages de l'univers, la source, Dieu, Allah, euh, Bouddha, je ne sais pas en qui vous croyez, mais là, vous avez là le troisième œil et le chakra corona qui est grand, ouvert, vraiment. 
Là, euh, il y a vos guides, il y a vos anges, il y a vos ancêtres. En fin de compte, vous avez une équipe euh, en béton armé qui vous aide à la réalisation de votre projet, à la transformation de la nouvelle personne que vous devenez. C'est le papillon. Puis, c'est protégé. Je ne sais pas ce que vous voulez mettre en place, mais allez-y, allez-y. Parce que c'est légitime. Parce que c'est dans le but de votre chemin de vie aussi. C'est en adéquation avec votre mission d'âme. Je dis ça, je dis rien. Si ça vous parle, sagesse. Alors, pour les finances, vous avez appris des leçons de vie récemment. Mettez cela en avant. Ouais, équilibré, soyez lucide, soyez à votre écoute aussi. Tempérance, modérez-vous entre les envies et les besoins. Il y a beaucoup de sagesse et il y a beaucoup d'intellect aussi de votre part, de par les expériences du passé. On va voir ça. Alors, si on met encore la sagesse, vous allez reconstruire. Hein sur du solide ma deux. Je dis il y a une collaboration, je ne sais pas pourquoi. Depuis tout à l'heure, je vois une collaboration 3, 22, 1, et puis 1 euh, en, en chiffre romain, donc euh, c'est un nouveau départ, mais vous êtes vraiment sur votre chemin de vie. Que vous ayez 20 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, là vous allez vraiment emprunter, vous avez euh, vraiment eu cette étape, cet éveil. Là, c'est un éveil spirituel. Vous passez à un autre niveau. Voyez le 4 et le 2. C'est beau, hein Regardez, entreprise, vous allez entreprendre. Et puis regardez, excusez-moi. 2, 2. Deux fois. Ah, peut-être que vous allez collaborer. Si vous êtes un homme, vous allez collaborer avec une femme. Ou alors un homme avec un autre homme. Mais avec une énergie, si vous êtes euh, de polarité masculine et l'autre peut-être euh, féminine. Ou alors être euh, un homme avec une femme. Vous voyez ce que je veux dire Ou une femme avec un homme. Équilibré. Retard. Tranquille, c'est que ce n'est pas le bon timing. Votre priorité, ce n'est pas ça. Il ne vous manque rien. Ah, vous n'avez pas le niveau de vie d'avant. Ok, mais justement, avant c'est avant. Vous allez avoir une autre conception de la vie, de toute façon. Si ce où le matériel était omniprésent, omnipotent, omniscient auparavant, ça sera exclu. Vous mettrez votre priorité sur autre chose de beaucoup plus lumineux, de plus, beaucoup plus en alignement avec vous-même. Famille. Sa famille qui bloque, qui met des retards, ou un membre de votre famille, pour la construction d'une famille, d'une équipe, d'une entreprise. Oui, et par rapport à un héritage, un dû, un dû, ce qui vous est dû, voilà. Donc, ouais, c'est ça qui vous met dans le... Mais il y a Saturne, hein, vous êtes résilient, résiliente, hein, donc ça, euh, vous lâcherez pas. Vous aurez une aide, et c'est pas n'importe qui. Vous allez avoir une aide. Non, je termine tout le temps par du positif. Avec le, le soleil, pour moi, euh, c'est béni. <rire> Appui d'un homme ou une personne peut-être féminine, mais qui est dans l'action. Et vous allez avoir de l'argent. Ouais, puis il y a une femme, hein, il y en a deux. Hein. Regardez. Bonheur. Donc, reposez-vous, centrez-vous sur vous. Et préparez la suite. Qu'est-ce que vous voulez par la suite Vous avez complètement changé de paradigme, d'état d'esprit. Vous évoluez. Vos intérêts vont changer. Du tout au tout, tout. Moi, je vous dis ça, je vous dis rien. Concernant cette lecture, hein, j'entends. Allez, on va terminer, mes amis, avec... Vous, ça a duré longtemps, quand même. Mais bon, c'était nécessaire. C'était nécessaire. On va aller voir au niveau du message, du conseil. 
par rapport <rire> par rapport à l'univers waouh 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 c'est en relation avec ça ouais waouh 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 voilà le soleil il est là je le mets comme ça pour que vous vous imprégniez hein As de l'action, regardez, as de l'action et as de l'émotion. Action, c'est l'as de bâton. Émotion, c'est l'as de coupe. Ok, 4 de l'action, c'est 4 de bâton. Vous allez réussir ce que vous voulez entreprendre dans la passion et dans l'amour. Ce qui vous anime, ce qui vous rend plus vivant. Puis regardez l'ange. Il vous guide, il vous guide, il vous donne l'envie d'avoir envie, envie d'aller vers. Sans quoi vous aspirer. Ce chérubin annonce de nouvelles opportunités, créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à L'action, c'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela. Croyez en vous. As de l'émotion, ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou alors, votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Vous avez la clé en vous. Si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer un lien d'âme. Si vous êtes en relation factuelle avec une personne... Si elle vous semble toxique, vous allez tourner le dos. Si il euh, n'y a que des petites chicanes, ça va repartir encore plus joli. En tout cas, je vous le souhaite. Ça, c'est clair, vous avez tout pour un. Et vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien mérité et profité. Fêtez un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance. Que voulez-vous que je vous dise Voilà, c'est dit, c'est dit, c'est dit. Eh bien, écoutez, mes amis, j'espère que ces différents tirages vous ont Parler, en tout cas c'est mon intention majeure. Et puis, ben, écoutez, moi je vous souhaite plein, allez, je vous envoie plein d'amour autour et à travers vous. Et que le soleil brille au-dessus de vos têtes. Que vous soyez toujours guidés et protégés. C'est dit. Au les cœurs, mes amis, n'oubliez pas combien je vous aime. À bientôt.